ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிரீத்தி பிளாக்ஸ் இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு வித்தியாசமான ரெசிபியோட தான் நான் இன்னைக்கு வந்திருக்கேன் கற்பூரவல்லி ஓமவல்லி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுல ஒரு தோசை இந்த தோசை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் அதுல வந்து கற்பூரவல்லி ஆட் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கறத வந்து யாருக்குமே தெரியாது முக்கியமா குழந்தைங்களுக்கு கற்பூரவல்லி சாப்பிடாதவங்களுக்கு தாராளமா நீங்க கொடுக்கலாம் பொதுவா கஷாயம் மாதிரி தான் நம்ம பார்த்திருப்போம் ஆனா இந்த ஒரு டேஸ்டியான தோசை கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க டக் டக் டக்னு ஒரு பத்து பெனிஃபிட்ஸ் நான் கற்பூரவல்லியோட சொல்றேன் இப்போ உங்களுக்கு கற்பூரவல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா பொதுவா கோல்டுக்கு காஃபுக்கு ஃபீவருக்கு எல்லாமே வந்து நல்லா கேட்கும் நல்ல ஒரு மருந்து அது மட்டும் இல்லாம நாட்பட உங்களுக்கு விக்கல் அடிக்கடி வருது அப்படின்னாலுமே நீங்க வந்து கற்பூரவல்லி தாராளமா உங்க டயட்ல சேர்த்துக்கலாம் நெஞ்சு சளி நெஞ்சு கபக்கட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா அதுக்கு வந்து கற்பூரவல்லி விட சிறந்த மருந்தே கிடையாது அப்படின்னு பல முன்னோர்கள் பல சித்தர்கள் நமக்கு குறிப்புகளை கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க வாய்ப்புண்ணு வரும் இல்லையா சில பேருக்கு வந்து வயிற்றுல பூச்சி இருந்தாலும் வாய்ப்பு வரும் சில பேருக்கு மருந்து நிறைய சாப்பிட்டாலும் வாய்ப்பு வரும் அந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லா வாய்ப்புண்ணுக்கும் வந்து சிறந்த மருந்து அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாம ஆஸ்துமா அல்சர் இருக்கிறவங்களும் வீசிங் இருக்கிறவங்களும் தாராளமா சேர்த்துக்கலாம் கற்பூரவல்லி அவங்க டயட்ல இன்டைஜன் நீங்க இந்த தோசை சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா மறுநாள் உங்களுக்கு கண்டிப்பா நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும் காலையில வந்து ரொம்பவே உங்களுக்கு நல்ல டிஃபரன்ஸ் உணர்வீங்க ஏன்னா இன்டைஜன்க்கு ரொம்பவே நல்லது அது மட்டும் இல்லாம ஸ்கின் டிசீசஸ் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்க்கு எல்லாருமே வந்து ரொம்ப நல்ல மருந்து அண்ட் பிசி கற்பூரவல்லி <laughs> ஒரு மகத்துவம் வாய்ந்த இந்த ஹர்ப் வந்து வளர்க்கறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் உங்க வீட்டுல சின்ன தொட்டி இருந்தாலுமே அதுல வந்து ஒரே ஒரு கீத்து கற்பூரவல்லி நீங்க நட்டு வச்சீங்க அப்படின்னா சில சில வளர ஆரம்பிச்சிடும் இந்த தோசை செய்யறதுக்கு தேவையான பொருள் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு லிட்டர் மாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு பொருள் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு ஒரு லிட்டர் மாவுக்கு நீங்க வந்து ஒரு முக்கால் கப்பு தேங்காய் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் வந்து எவ்வளவு கற்பூரவல்லி இலைகள் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் நல்லா நிறையவும் நீங்க சேர்த்துக்கலாம் கசப்போ இல்ல காரலோ எதுவுமே இருக்காது ரொம்ப சுவையா இருக்கும் இந்த தோசை அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இஞ்சி மிளகு உப்பு சீரகம் அதுக்கப்புறம் அசபோட்டிடா பெருங்காயத்தூள் வந்து எடுத்திருக்கோம் எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேங்காய் வந்துட்டு ஒரு முக்கால் கப் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு லிட்டர் மாவுக்கு தேவையான பொருள் இது எல்லாமே இஞ்சி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அரை துண்டு வந்து நல்ல பொடியா நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க எப்படி நம்ம அரைக்கதான் போறோம் அதுக்கப்புறம் மிளகு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒன்றரை இருந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் உங்க காரத்துக்கு தகுந்தாப்புல எடுத்துக்கோங்க உப்பு வந்து நாங்க இன்னைக்கு இந்த உப்பு ஸ்டாக்ல இருந்தாலும் ஒயிட் உப்பு யூஸ் நீங்களுக்கு <laughs> அது கூட வந்து தேவையான அளவு தண்ணீர் தண்ணி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு கால் டைம்ல அந்த மாதிரி நீங்க சேர்க்க வேண்டி இருக்கும் மாவை வந்து ரொம்ப தண்ணி ஆக்க வேண்டாம் இந்த கற்பூரவல்லி மிக்சரை நல்லா ஸ்மூத் பேஸ்டா அரைச்சு எடுத்துக்கோங்க தண்ணி நிறைய சேர்க்க வேண்டாம் நான் சொன்ன மாதிரி இல்லைன்னா மாவு ரொம்ப நீர்க்க ஆயிடும் மாவு ரொம்ப நீர்க்க ஆச்சு அப்படின்னா தோசை சரியா வராது ஸ்மூத்தா பேஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிற கற்பூரவல்லி பேஸ்ட வந்து நம்ம டைரக்டா அப்படியே மாவுல சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தபடியா பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆஹ் தேங்காய் அதுக்கப்புறம் வந்து மற்ற இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் சொன்ன பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் ஒவ்வொன்றா ஆட் பண்ணிட்டு உப்பும் சேர்த்து மாவுல நீங்க வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரா இன்கிரீடியன்ஸ் மட்டுமே நீங்க உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இன்கேஸ் நீங்க மாவுல உப்பு ஆட் பண்ணல அப்படின்னா உங்களுக்கு டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெசிபி கண்டிப்பா நீங்க யூடியூப்ல எங்கேயுமே பாத்துருக்க முடியாது ஏன்னா இது நாங்க ஃபாலோ பண்ண ஒரு ரெசிபி இது எங்க ஃபேமிலியில நாங்க பண்ற ரெசிபி லாக்டவுனுக்கு மட்டும் கிடையாதுங்க எப்போ உங்களுக்கு வந்து சளி காய்ச்சல் எல்லாம் வர அந்த சீசன் இருக்கும் பாத்தீங்களா இந்த ஃப்ளூ சீசன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த டைம்ல கூட நீங்க வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் ரெசிபி செஞ்சு சாப்பிடலாம் ரொம்பவே நல்லது கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு நல்ல ஒரு கட்டி சட்னி மாதிரி அதை நல்லா அரைச்சு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு பேஸ்ட் இப்ப நம்ம வந்து மாவுல ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து உப்பு காரம் பாத்துக்கோங்க இன்கேஸ் உங்களுக்கு உப்பு காரம் பத்தல அப்படின்னா ஃபர்தரா பெப்பர் பவுடர் நீங்க வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் கற்பூரவல்லியிலே எவ்வளவு பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து இந்த வீடியோல சின்ன ஒரு ஜிஸ்ட் மாதிரி நீங்க பாத்துருப்பீங்க அது மட்டும் இல்லாம இவ்வளவு இன்கிரீடியன்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணிருக்கோம் இஞ்சி பெப்பர் அதுக்கப்புறம் வ
தேங்காய் சேர்த்த விழுத நம்ம வந்து பேட்டர்ல ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் தோசா பேட்டர்ல சோ அதை மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது உங்களோட ரெண்டு சின்ன டிப் நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப தலைவலி இருக்கு என்ன பண்ணாலும் போகல அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கற்பூரவல்லிய நல்ல தண்ணியை கொதிக்க வச்சுக்கோங்க அதுல வந்து கிள்ளி போட்டுக்கோங்க கிள்ளி போட்டு நல்லா ஆவி பிடிச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ரிஃப்ரெஷிங்கா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம எப்படிப்பட்ட தலைவலியும் வந்து உடனே கேட்கும் எனக்கு தண்ணி கொதிக்க வச்சு ஆவி பிடிக்கிற அளவுக்கு டைம் இல்லை நான் அதுக்கு உண்டான ஃபெசிலிட்டிஸ் எங்கிட்ட இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கற்பூர வலியை அப்படியே கையில் எடுத்துக்கோங்க நல்லா கசக்கினீங்க அப்படின்னா சாரம் மாதிரி வரும் அந்த சாரத்தை எடுத்து நீங்க தலையிலலாம் அப்ளை பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா தலைவலி நல்லாவே கேட்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு டிப்பை வந்து உங்களால் நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஃபேஸ்ல பட்டாலும் ஒன்றும் ஆகாது ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்க்கும் பிம்பிள்ஸ்க்கும் ரொம்ப நல்லது இந்த பேட்டரில் வந்து நீங்க தோசை மாதிரி ஊற்றலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஊத்தாப்பா மாதிரி நீங்க வந்து ஊற்றலாம் சப்போஸ் இந்த கற்பூரவல்லி விழுத அரைக்கும் போதோ இல்ல தேங்காய் விழுத அரைக்கும் போதோ உங்களுக்கு தண்ணி கொஞ்சம் கூடிடுச்சு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா மாவு தண்ணியா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அரிசி மாவு மாவோட கலந்துருங்க நல்லா ஒட்டாம அழகா முருவலா தோசை வந்துடும் குழந்தைங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த தோசை அண்ட் இதை வந்து இட்டாலியன் சீசனிங்க இந்த காய்ந்த இலைகளை தான் ஆரோக்கியனாலையும் பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னு ஒரு செய்தியும் இருக்கு ஸோ அதனால வந்து ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் இந்த தோசை அண்ட் எப்படி நீங்க கொடுத்தாலும் குட்டீஸ்க்கு கிரீன் தோசை அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா சாப்பிடுவாங்க சாப்பிட்டுட்டு இதுல என்ன கலந்துருக்கீங்க அப்படின்னு கண்டிப்பா அவங்களே கேட்பாங்க ஏன்னா இந்த இதுல வந்து எந்த விதமான ஒரு வாசனையோ இல்ல கீரையோட புளிப்பு தன்மையோ காரலோ எதுவுமே இருக்காது இந்த வீடியோ நீங்க பாக்குற இந்த தோசை வந்து வெறும் கேன்வாஸ் மட்டும் தான் இது மேல நீங்க வந்து அழகா சின்ன வெங்காயத்தை நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம் பெரிய வெங்காயம் நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம் பொடி தூவி பரிமாறலாம் எந்த விதமான வெஜிடபிள்ஸா இருந்தாலும் இந்த தோசை மேல நீங்க அப்படியே ஆட் பண்ணி கொடுக்கலாம் நல்லா பிளெண்ட் ஆகும் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் இந்த தோசைக்கு புரோட்டீன் ரிச் சட்னி நாங்க செய்வோம் அது என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா பீனட் சட்னி அதை செய்யறது எப்படி அப்படிங்கறத நம்ம அடுத்து பார்க்க போறோம் இந்த பீனட் சட்னி இருந்தது அப்படின்னா நீங்க இட்லியா இருந்தாலும் தோசையா இருந்தாலும் எது நீங்க கொடுத்தாலும் அப்படியே காலி ஆயிடும் ஏன்னா பீனட் சட்னியும் அவ்வளோ சூப்பரா இருக்கும் தோசையும் அவ்வளோ பிரமாதமா இருக்கும் அண்ட் இதுக்கு வந்து ஹைலைட் என்ன பாத்தீங்க அப்படின்னா பூண்டு பூண்டு வந்து நல்ல ஒரு எட்டுல இருந்து பத்து பல் வரைக்குமே நீங்க எடுத்துக்கலாம் பல்லோட சைஸ் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு அண்ட் அதுக்கப்புறம் வேர்க்கடல ஒரு கப் எடுத்துக்கோங்க வேர்க்கடல வந்து வறுத்த வேர்க்கடல அதுக்கப்புறம் காரத்துக்கு வர மிளகா வர மிளகா நாங்க இங்க வந்து நாலு வர மிளகா எடுத்திருக்கோம் இன்கேஸ் உங்களுக்கு காரம் கம்மியா வேணும் தேவையான <laughs> இந்த சட்னிக்கு தேங்காயோ வேற எந்த பொருளோ வாட்சக்கல்லையோ நம்ம எதுவுமே சேர்க்க போறது இல்லை நம்ம அப்படியே தான் பண்ண போறோம் வேர்க்கல்ல தான் இதோட பேஸ் நல்லா கொஞ்சம் தாராளமா என்ன விட்டுக்கோங்க அதுல வந்து நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற பூண்டு பற்கள் பூண்டு பற்கள் வந்து எவ்வளவு கிழவு அதிகமா சேர்க்கிறோமோ அவ்வளவு கிழவு நல்ல ஒரு ஃபிளேவர் கொடுக்கும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ற மாதிரி பண்ணி எடுக்கிறதால டேஸ்ட் வந்து அவ்வளோ சூப்பரா இருக்கும் காரல எல்லாம் தெரியாது இந்த க்ளோஸ் ஆஃப் கார்லிக் வந்து ஃப்ரை ஆக ஆகவே அவ்வளோ அரமேட்டிக்காக இருக்கும் அந்த வீடு நிறைய அந்த ஸ்மெல் வந்து சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த சட்னியோட ப்ராசஸே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப அரமேட்டிக்காக இருக்கும் ஸோ நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்படி பரட்டி பரட்டி விட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா ஈவனாக ஒரே மாதிரி ஃப்ரை ஆகி கிடைக்கும் இந்த சீசன்ல வந்து இம்யூனிட்டியை பூஸ்ட் பண்றது ரொம்பவே அவசியம் அதுல வந்து பூண்டு ஒரு பெரிய பங்கு வகிக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ இந்த ரெசிபி ஒரு பவர் பேக்ட் ரெசிபி தோசையும் சரி சட்னியும் சரி நல்ல புரோட்டீன் ரிச் நல்ல ஒரு சளி இருமல் எதுவா இருந்தாலும் குணமாக்கக்கூடிய ரெசிபி தான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு நான் காமிச்சிட்டு இருக்கேன் பூண்டு வறுத்து எடுத்துட்டு அதே எண்ணெயில அப்படியே சிம்மர் பண்ணிட்டு வர மிளகாய் நீங்க வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க வர மிளகாய் ஆட் பண்ணி ரொம்ப வறுக்க வேண்டாம் லேசா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க அதே எண்ணெயில மறுபடியும் நீங்க தாளிப்புக்கு தேவையான ரெண்டு வர மிளகா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கடுகு அப்படி தாளிச்ச அதே எ
அவ்வளோதான் ஒரே கடையில் நம்ம தேவையான எல்லா வேலையும் செஞ்சு முடிச்சுட்டோம் அடுத்தது அரைக்கிற வேலை மட்டும்தான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வேர்க்கடலை வந்து மிக்சியில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரே ஒரு வாட்டி பல்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க ரொம்ப குறகரப்பாக இருந்தாலே போதும் ரொம்ப நைஸாக பொடி பண்ண வேண்டாம் அண்ட் இது வந்து எதுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னா சட்னி நல்லா ஸ்மூதாக பேஸ்ட் மாதிரி வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வறுத்து வச்ச பூண்டு அது வர மிளகா அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு அண்ட் கொஞ்சமாக வந்து நாட்டு சக்கரை இல்லாட்டி வெள்ளம் எது வேணால் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஏன் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டேஸ்ட் பூஸ்ட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் வேர்க்கடலில் சேர்க்கும் போது நாட்டு சக்கரை வெள்ளமாக நம்ம சேர்த்தோம் அப்படின்னா உடம்புக்கு நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாமே சேர்த்து மறுபடியும் ஒரு வாட்டி பல்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு நல்லா சூப்பராக அரைச்சிக்கலாம் இது வந்து நீங்கள் நீர்க்காகவும் வைக்கலாம் இல்லாட்டி வந்து கொஞ்சம் கட்டிமாகவும் வைக்கலாம் நீங்கள் எப்படி வச்சாலும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த சட்னி அண்ட் ரொம்ப ரன்னியாக வாட்ரி கன்சிஸ்டன்சி இல்லாமல் கொஞ்சம் கட்டியாக வச்சிங்க அப்படின்னா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது வந்து இட்லி தோசா என்ன கொடுத்தீங்க அப்படின்னாலுமே இந்த சட்னி இருந்தது அப்படின்னா என்ன செஞ்சிங்கனாலும் காலி ஆகிடும் அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும் இப்போ அரைச்ச விழுதை வந்து நம்ம தாளித்து வச்சுருக்கிற அந்த சட்டியில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் துளியும் சேர்க்காம பீனட் சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு தோசையும் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ அது சூப்பர்பான காம்பினேஷன் இந்த சட்னி வந்து என்னோட ஆல் டைம் ஃபேவரட் கம்ஃபர்ட் ஃபுட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இது வந்து எந்த டைம்ல என்ன கொடுத்தாலும் நான் வந்து அப்படியே சூப்பராக சாப்பிடுவேன் என்ன இருந்தாலும் நான் சாப்பிட்டுருவேன் நீங்களும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணிட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் ஷேர் பண்ணுங்க இந்த சீசனுக்கு இம்யூனிட்டி மட்டும் இல்லாம நம்ம ஹெல்த்துக்கும் தகுந்தாப்ல ரெசிபி நீங்க பாத்தீங்க ஒரு கம்ப்ளீட் பவர் பேக் ரெசிபி ஸோ இந்த ரெசிபி கண்டிப்பா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க அண்ட்